Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen gratis Minecraft-Server mit Hamachi machen könnt, da Artanas, den Anbieter, den ich in einer anderen Folge schon gezeigt habe, doch Nachteile hat. Ähm, Hamachi hat halt den Nachteil, es, erstens, die Spieler müssen sich eintragen in Gruppen von Hamachi und jeder Spieler muss auch Hamachi haben. Und zweitens, ähm, dass der Server ist nur on, solange die Serverdatei offen ist und die Serverdatei ist nur so lange offen, solange der Computer on ist. Wenn der Computer jetzt offline geht, schließt er auch automatisch die Serverdatei, das heißt, der Server geht offline. Das heißt, der Computer müsste dann immer rennen, wenn ihr einen wirklich öffentlichen Server haben wollt und ihn nicht über Nacht oder so ausschalten könnt. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man Logmin Hamach installiert. Das ist ziemlich leicht. Zuerst die den Nutzerbedingungen hier unten zustimmen, dann einfach speichern unterklicken und hier kann man ja dann bestimmen, in welchen Orten es kommt. So, dann zeige ich euch noch ein bisschen, bisschen was zu Hamachi. Moment. Hier haben wir es. Ähm, hier habe ich schon mal eine Gruppe erstellt. YouTube-Test. Ähm, ja, wenn ihr hier reinkommt, hier seht ihr euren Namen. Das ist dann die IP vom Server. Und da kommt aber noch Doppelpunkt 25565. Na, hinten ran. Hier bei Netzwerk tut ihr entweder selber eins erstellen. Das ist 22 jetzt zum Beispiel mal. <lacht> Gibt's bereits. Gibt's auch schon. Es gibt eben schon ziemlich viele. Oh Mann, aber wie viele? Wie viele Tests gibt's bitte? Okay, das geht. Also, hier sieht man sie. Funktioniert bestens. Wenn man jetzt dieser, wenn jetzt ein Freund dieser beitreten will, muss er hier den Namen eingeben und hier das Passwort, das ihr vorher bestimmt habt. Oder wenn ihr einer beitreten wollt, müsst ihr halt den Besitzer um das Passwort fragen. So, ich denke, jetzt zeige ich euch da mal mehr über den Server. Moment. Also, hier sind wir. Das hier ist der Server. Wenn ihr den startet mit Doppelklick, dann fährt er hoch. Es ist ein Vanilla-Server. Wie man einen Bucket-Server macht, zeige ich noch in einem anderen Tutorial. Hier ist die Welt. Da könnt ihr auch eine andere rein ähm, kopieren. Logs ist halt, wann er startet und so. Also, hier ist jetzt der Server, Konsole und so. Hier sieht man die Spieler. Ist alles ziemlich leicht. Und hier ist jetzt, das sind die Einstellungen eigentlich. Und zwar, zuerst Generator Settings. Das ist, glaube ich, der Seed der Welt. Nein, das weiß ich selber nicht. Genau, tut mir leid. Das ist OP Permission Level. Wenn man da jetzt 1 einstellt, kann der ich weiß nicht, was er genau kann. Alles weiß ich jetzt auch wieder nicht, aber wenn man 3 einstellt, kann er zum Beispiel den Befehl slash Stopp nicht. Also da kann man einstellen, wie viel OPs können. Einschließlich man selber auch. Es gibt vier Level, was ein OP können kann. Und ich habe eben die Grundeinstellung 4. Hallo Nether, ob der Nether erscheinen soll, Level Name, das ist der Name von der Welt, also von dem Ordner. Ja, Hallo Flight, ein, ein Chable Query, weiß ich jetzt wahrscheinlich, <lacht> Entschuldigung, ich weiß auch nicht alles. Da werde ich nochmal ein Tutorial wahrscheinlich machen, was das genauer erklärt. Hallo Flight ist, ob jeder fliegen darf. Ein Nose Player, uh, das ist, ähm, ob die ob die Errungenschaften, die man in Minecraft erzielen kann, ähm, angezeigt werden sollen oder nicht. Server Port, das ist eh klar. Level Typ, ob er jetzt super flach oder, oder ob die Welt der Nether sein soll oder so. Server Port ist glaube ich auch, das erkläre ich jetzt doch nochmal, das ist hinten bei der IP. Für die ganz dummen von euch. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, Force Game Mode weiß ich leider auch nicht. Level Seed ist eben der Seed von dem von der Welt. Eine Level ist der Welt, das kann, die Welt, das könnt ihr euch gleich merken. Level ist hier immer die Welt. Hier die Server IP und das ist jetzt wichtig, das ist die, die hier in Hamachi angezeigt wird. 
Also in dem Fall wäre es jetzt 25.205.182.227. Und es ist nur der Teil, der hier angezeigt wird, weil der Port eben hier hinkommt. Also der Port Doppelpunkt 25565 nicht dran machen. Hier ist die maximale Bauhöhe. Obst NPC ist also zum Beispiel Dorfbewohner Sponsor, ob es eine Whitelist haben soll. Das ist jetzt, wenn man nur mit Freunden spielt oder nur privat spielt, dann ist das mit Whitelist ziemlich schlau hier. Obst Tiere Sponsor, das weiß ich jetzt leider auch wieder nicht. Das ist, ob es Hardcore sein soll, ob es Quacket oder Premium sein soll. Resource Pack ist, glaube ich, Texture Pack, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, also nicht, dass ich was Falsches sage. PvP, Player vs. Player, ob die Spieler sich töten sollen. Schwierigkeitsgrad, also 0 wäre, glaube ich, friedlich. 1 ist leicht, 2 ist normal und 3 ist schwer, also Hardcore eigentlich eher. Mm, Enjable Command Block ist, ob Kommando Blöcke erlaubt sein sollen. Das kann, kann man einfach machen, weil die meisten benutzen es wahrscheinlich eh nicht. Player Idle Time Out, das heißt, nach so einer und so einer Zeit wird der Player gekickt. Wenn allerdings 0 da steht, dann ist es außer Kraft gesetzt. Game Mode, welchen Game Mode man haben soll, wenn man joint. Also man kann nachträglich schon den Game Mode von Spielern noch verändern. Allerdings ist das eben der Game Mode, den sie am Anfang haben. Maximal Players, das ist eigentlich eh, glaube ich, klar. Da kann man jetzt 16 eingeben, da kann man eingeben, was man will. Da könnte man jetzt auch zum Beispiel jetzt 9999. Das hm, sind größer als der Hype. Oder nein, sind wir doch nicht. Jetzt sind wir größer als der Hype. Wenn man aus Monster spawnen soll, da. View Distance ist, wie weit man sehen soll. Es ist zwar nervig, wenn man jetzt nicht so weit sieht, wenn man rumfliegt, aber äh, im Kreativmodus ist das zum Beispiel. Allerdings, da die Server auf dem eigenen PC laufen, sollte man die nicht zu weit einstellen. Ich stelle sie jetzt, also ich lasse sie jetzt, aber wenn jetzt viele drauf spielen, dann sollte man sie schon lassen. Also nicht ähm, zu hoch stellen oder runterstellen auf 6 zum Beispiel. Ändert jetzt nicht so viel am Sehen, aber vom Speicherplatz hilft es dann doch. Generate Structures ist, ob sich die Welt selber gener ähm, generieren soll, glaube ich. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, nicht, dass ich was Falsches sage. Mod ist Message of the Day. Da gebe ich eben nochmal ein genaueres Tutorial dazu. Da kann man eben so Farbcodes eingeben, wie zum Beispiel ups, Paragraph, dann eine Nummer oder eine Zahl. Ich meine, ich gebe jetzt da einfach mal 6 müsste Orange sein. Und bewegend kann man machen mit Paragraph K. Und da kann ich ja jetzt irgendwas eingeben. Und dann kann man die Farbe von dem noch verändern, also zurücksetzen. Ach, ich glaube, ich tue da nochmal ein genaueres Tutorial dazu geben. So. Ähm, ja. Das wäre es auch schon wieder von den Einstellungen. Ich speichere sie mal und ich zeige euch dann noch, dass es funktioniert. Ist eigentlich nicht mehr nötig, Start. Das habe ich jetzt eigentlich nur aus Dummheit gemacht. Ah, und Server Icon, wenn ihr wollt, das kann ich euch jetzt noch gleich zeigen. Da könnt ihr dann einfach irgendein Server Icon hinzufügen. Huch, das klappt. Ähm, Moment. Zum Beispiel, da habe ich eins. Das habe ich nur mal so zum Spaß gemacht. Ist eigentlich von einem Freund. Das habe ich nur leicht verändert. Das kann man hier eben dann einfügen. Dann tue ich ihn nochmal neu starten. Da muss man ihn stoppen, weil wenn man auf ihn so beim beim Schließenzeichen bei dem Zeichen hier ähm, schließen möchte, dann tut er öfter lange brauchen und backen. Ja, Moment, dann tue ich schnell Minecraft öffnen, fertig öffnen, damit ich euch zeigen kann, dass es geht. 
Ich habe den Server schon mal eingetragen, weil man kann nur einen Hamachi-Server haben. Ja, ihr seht, es funktioniert. Das ist eben jetzt der Server, den wir gerade gemacht haben. Ähm, das ist mein Athanas Server. Oben der erste war mein normaler Server, aber das ist jetzt eigentlich. Hier seht ihr eben, es funktioniert. Hier steht willkommen. Ähm, ja, dann gehen wir nochmal rauf. So als Beweis. <lacht> Moment. Hier seht es funktioniert. Hier kann man dann die Leute auch nach OP. Ah oh, ne, jetzt schon wieder die Minecraft Musik. Die stört mich in letzter Zeit in den Aufnahmen. Ziemlich. Ja, dann würde ich einfach mal zum Schluss sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da oder ein Like. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.